నమస్కారం అండి నేను మీ రజని గణేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వేదియాలయ ఒక పక్షి ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఉండగా దానికి ఒక మర్రిపండు కనిపించింది ఆ మర్రిపండుని ముక్కుతో పట్టుకుని అలా గాల్లోకి ఎగిరింది అలా వెళ్తూ ఉండగా దారిలో ఆ పండు చారి కింద పడిపోయింది అది ఎక్కడ పడిందంటే ఒక గ్రామం పక్కనున్న పెద్ద ఖాళీ స్థలంలో పడింది ఏ రోజైతే పండు కింద పడిందో ఆ రోజే బాగా గాలి వర్షం రావడంతో ఆ పడిన పండు పైన కొంచెం మట్టి కప్పబడింది ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఆ పండు విచ్చుకుంది ఆ పండు లోపల నుంచి గింజలు బయటకు వచ్చాయి ఆ మర్రి గింజలు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాయి వాటిలో ఒక గింజ సంతోషంగా మన పక్షాన్ని అదృష్టం ఉంది కాబట్టే మనం ఇంకా బ్రతికున్నాం లేదంటే పక్షి కడుపులో పడి ఎప్పుడో జీర్ణం అయిపోయే వాళ్ళం అంది పక్షి కడుపులో వెళ్ళి చనిపోయే వాళ్ళం నిజమే మరి అని ఇంకో గింజ అంది మిగతా గింజలు కూడా అవునవును మనం బతికున్నాం కదా అని సంబరపడుతూ ఉన్నాయి మరో రెండు రోజులు గడిచేసరికి ఒక గింజ నుండి ఒక మొలక వచ్చింది ఆ మొలకను చూసిన గింజ సంతోషంతో గంతులు వేసి మీరంతా చూసారా నాకు మొలక వచ్చింది అని చూపించింది మొలకను చూసి మిగతా గింజలు ఆ మొలకని లాగిపడి మొలకెత్తావంటే నువ్వు రూపం మారిపోతుంది భూమి మీద కొత్త రూపంలో పెరుగుతావు ఎదిగే క్రమంలో ఎన్నో కష్టాలు పడాలి కొన్నిసార్లు మనుషులు మొక్కల్ని పీకి పడేస్తారు మొన్న కొన్నిసార్లు పశువులు తొక్కి చంపేస్తాయి లేదా నవిలు మింగేస్తాయి ఇవన్నీ దాటుకుని మొక్కగా పెరగాలి ఒకవేళ ఎదిగావనుకో కావలసినంత నీరు అందాలి అలా నీరు దొరకపోతే ఎండిపోయి చస్తావు అన్ని కష్టాలు పడలేవు కానీ మాలాగా గింజ రూపంలోనే వండిపోదు కానీ మనమంతా హాయిగా కలిసి గడుపుదాము అన్నాయి మిగతా గింజలు చెప్పిన మాటలేవి ఈ మొలకెత్తిన గింజ వినిపించుకోలేదు ఆ మొలకని తన నుంచి తాను వేరు చేసుకోలేదు కొన్ని రోజులకి మర్రి మొక్క భూమి మీదకు వచ్చి ఎదగడం ప్రారంభించింది దాని కాండం నిటారుగా ఎదిగింది కొమ్మలు బాగా పెరిగాయి ఎన్నో ఆకులు మొలిచాయి అలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచేసరికి అదొక పెద్ద వృక్షంగా మారిపోయింది ఎండవేడి నుంచి రక్షణ కోసం రైతులు పాఠశాలలు మరి చెట్టు నీడలో విశ్రాంతి తీసుకునేవాళ్ళు పశువులు జంతువులు రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసినప్పుడు చెట్టు కింద తలదాచుకున్నాయి పక్షులు చెట్టు మీద గూళ్ళు కట్టుకున్నాయి మరి చెట్టు నిత్యం ఎందరికో ఆశ్రయమిస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు వైద్యులు మరి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి మర్రి బెరడు పాలు ఆకులు మొగ్గలు కోసుకుని వెళ్ళి వైద్యం కోసం ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు ఆ మైదానానికి ఆడుకోవడానికి వచ్చిన పిల్లల్లో కొందరు మర్రి ఊడలతో ఉయ్యాల లొగుతూ ఆనందంగా గడిపేవాళ్ళు ఆ మర్రి చెట్టు ఇదంతా చూసి ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉండేది ఒకరోజు భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చింది చాలా బలమైన గాలులు వచ్చాయి ఏకదాటిగా వానలు కురిశాయి తుఫాను దాటికి ఎన్నో వృక్షాలు నేల కొరిగాయి అప్పుడే మరే వృక్షం కూడా నేల కొరిగింది మరే వృక్షం అలా ఒరిగిపోయినందుకు ప్రజలు ఎంతగానో బాధపడ్డారు మర్రి కొమ్మల మీద నివసించే పక్షులు జంతువులు దానికోసం ఎంతగానో బాధపడ్డాయి మరి కొన్ని రోజులకి మర్రి చెట్టు పచ్చదనం తగ్గిపోగానే గ్రామస్తులు గొడ్డలతో నరికి చెట్టు కొమ్మలని కాండాలని వంటకి ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులుగాను కలపగానో మోసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఈ చెట్టు ఎంత బాగా బతికిందిరా ఎంత ఉపయోగపడింది మనందరికీ అని చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు స్వార్థంతో గింజలుగా భూమిలో నిండిపోయిన మిగతా గింజలు తమ సోదరుడికి లభిస్తున్న ప్రశంసలు విని సంతోషించాయి మరోవైపు సిగ్గుపడ్డాయి కూడా వాటిలో ఒక గింజ మనమంతా దిద్దుకోలేని పొరపాటే చేసాము ఎలా పుట్టామో అలాగే మిగిలిపోయాము ఎవ్వరికీ ఉపయోగపడలేదు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకునే మంచి పని ఒక్కటి కూడా మనం చేయలేకపోయాం ప్రతి జన్మకు సార్థకత ఉండాలి మన జన్మ మాత్రం వృధా అయిపోయింది పక్షి నోటి నుంచి జారిపడినందుకు మనం గొప్ప అవకాశం పొందినప్పటికీ అది వృధా చేసుకున్నాము మన సోదరుడు మాత్రం మంచి పని చేశాడు మరణించి కూడా జనం గుండెల్లో వారి ఇళ్లల్లో నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు జీవితం అంటే మన సోదరుడే అంది అది విన్న మరొక మరి గింజ కొందరు పిరిగితనంతో బ్రతుకుతారు ఇప్పుడు మనం చేసిన తప్పే చేస్తూ ఉంటారు ఇతరులకు మేరు చేసే జీవితం వలన తృప్తి కలుగుతుందని తెలుసుకోలేక జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారు నీతి జరిగిపోయిన దాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేం కాబట్టి ఇతరులకు సహాయపడినప్పుడే ఈ జన్మకి సార్థకత ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ బ్రతికితేనే ఎంతో బాగుంటుంది నేను చెప్పిన స్టోరీస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఉంటానండి నమస్కారం